Coming to the second stanza, it reads, Heard melodies are sweet, but those unheard are sweet. You know, this is the most beautiful line that you can find in this. Jo humko sunai de, wo khubsurat hota hai sunne mein. Lekin jo sunai na de, wo aur jyada khubsurat hota hai. It also means that jo humari khahish hoti hai, agar wo humko mil jaye, to acha lagta hai. Lekin jo na mile, उसकी तलब और ज्यादा होती है उसकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा होती है वट वी डू नॉट गेट यू नो वी आर मोर क्यूरियस अबाउट दैट सो वट वी अचीव और वट वी गेट तो उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत कम हो जाती है सिमिलरली सिंस सिंस ही इज लुकिंग एट द पाइप्स एंड द टिम्बल्स सो ही इज थिंकिंग कैसा म्यूजिक बजाते होंगे ये he has heard uh, the music of his age he has maybe heard the musician best musician of his time but now when he looks at painting he thinks ki ye kaisa music bajate honge so he says ki heard melodies are sweet but those unheard are sweeter therefore he soft pipes play on soft pipes now this soft is an important word you know like in in the contemporary times you know about soft copy and hard copy you know soft would be on page and hard would be the real one since uh, these pipes are soft pipe pipes because they are on 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 on, on an urn on a painting but he tells them play on अगर कोई बांसुरी ऐसे लिए बजा रहा है या ऐसे लिए पेंटिंग में तो उसको कहेगा बस तू बजाता जा उसको सुनाई नहीं देगी बट स्टिल ही नोज दैट दिस अनहर्ड मेलोडी इज स्वीट सो देर इज क्यूरियोसिटी विद इन द पोइट टू नो अबाउट दिस अनोन म्यूजिक सो ही टेल्स देम प्ले ऑन नॉट टू द सेंशुअल इयर बट मोर इंडियर्ड पाइप टू द सेपरेट डाइटीज ऑफ नो टू नॉट टू द सेंशुअल ईयर Now this is important because see these are unheard melodies. So if these are unheard, तो ये कान तो काम में नहीं आएगा क्योंकि इसका एक डेसिबल पावर होता है जहां पे ये इसको बात सुनाई देती है अब पेंटिंग में जो म्यूजिक बजेगा वो तो इस कान को सुनाई नहीं देगा इसलिए जो तू बजाएगा वो इस कान के लिए नहीं बजाएगा मेरे सुनने बट मोर इंडियर्ड मोर इंडियर्ड वुड बी आई नो मोर बिलाउड मोर डिफरेंट डिफरेंट यू नो टू दिपरिट सो वेयर यू हैव टू पाइप दिस म्यूजिक to the separate of no tone which means that the impression or influence upon this painting would be on the eye of the beholder music wahi sun payega jisko painting ki samajh hai jisko painting ke bare mein pata hai jisko nahi pata hai to usko ye music sunai nahi dega so we won't say that the poet is you know mad or fool here ki wo ek painting mein ek bansuri bajane wale ko kehta play on Now he is not going to play, but then he knows कि अगर आपको painting को समझने की सलाहियत है, if you have the ability to understand a painting, you know you can hear those melodies also, which come with no tune, which come with no voice, and which are not to be heard by the sensual ear, by your physical ear, but that is to be heard by the separate. You have to you have to hear the essence. You have to. think you know go deep into that painting to hear those melodies which usually are unheard because if you are able to hear those they are sweeter than those heard agar aap art ko us tarah samajh paaye to you will you no know, you will get that ecstasy aapko wo khushi milegi jo aise aapko nahi milegi but for that you need the eye of that person jisko ek painting samajh mein aaye jisko ek uh, shayari samajh mein aaye jisko ek पोएम समझ में आए जिसको आर्ट समझ में आए फेयर यूथ बिनीथ द ट्रीज दाउ कांस नॉट लीव दाई सॉन्ग ना देर इज अ शिफ्ट ही इज नाउ रेफरिंग टू सम यूथ सम यंग मैन सो ही सेज फेयर यूथ बिनीथ द ट्रीज दाउ कांस नॉट लीव सो ही इज टेलिंग अस होल डिस्क्रिप्शन के एक जवान है वो कुछ दरख्तों के नीचे बैठा है दाउ कांस नॉट लीव दाई सॉन्ग तू अपना गीत सॉन्ग बोलना गुनगुनाना बंद नहीं कर सकता यू नो इफ यू हैव स्टार्टेड वन सिंगिंग दिस सॉन्ग यू कैन नॉट स्टॉप इट वाई यू कैन नॉट स्टॉप इट बिकॉज दिस इज नॉट रियलिटी दिस इज यू नो अ पेंटिंग तो पेंटिंग में अगर कोई ऐसे गा रहा है तो वो तो ऐसे ही गाता रहेगा ना मतलब जब तक तो वो पेंटिंग रहेगी तो वो गाता ही रहेगा कोई ऐसे बजा रहा तो वो बजाता ही रहेगा क्योंकि वो पेंटिंग है सो ही टेल्स इम फेयर यूथ यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस सॉन्ग लीव दाई सॉन्ग कभी इसको छोड़ नहीं सकता तू नॉर एवर कैन दो ट्रीज बी बेयर और ना ही कभी इन पेड़ों से जो है फूल जड़ेंगे दीज ट्रीज कैन नेवर बी बेयर सो से फॉर एग्जाम्पल दीज आर द ट्रीज विच शेड देयर लीव ऑन इन ऑटम बट ऑटम सीजन इज नॉट गोइंग टू कम बिकॉज दीज ट्रीज आर इन अ पेंटिंग सो इफ दे हैव अ लीफ ऑन देम दिस लीफ विल कंटिन्यू टिल दिस पेंटिंग कंटिन्यूज दिस टिल दिस पेंटिंग रिमेन बोल्ड लवर 
never never can stop kiss and there is another person who is a lover and he tells him that you cannot kiss you can never kiss your beloved which means you can never come close to your beloved or you can never get married because the posture that they have in 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 this painting aren't going to change they will remain as they are because in painting they are not going to move so this bold lover will never be able to kiss though winning near the goal yet do not grieve winning near the goal though you have reached very close for example there would be you know a distance of millimeters between his beloved and himself on the painting so he is so near yet be no, yet don't grieve so you should not be grieved is baat ka tujhe afsos nahi hona chahiye dukh nahi hona chahiye ki you will never be able to kiss her she cannot fade though thou hast not thy bliss why you should not grieve because she will never grow old wo kabhi boodhi nahi hogi uski khoobsurti kabhi jayegi nahi kyunki wo painting mein hai though thou hast not thy bliss halanke tujhe uska koi fayda nahi hoga तो उसके पास नहीं जा पाएगा उसको किस नहीं कर पाएगा बट स्टिल एक खुशी तो होगी कि वो हमेशा खूबसूरत रहेगी वो हमेशा वैसी ही रहेगी क्यों क्योंकि वो पेंटिंग में फॉर एवर विल डव लव एंड शी बी फेयर एंड नेवर विल यूर लव रिड्यूस यू विल फॉर एवर लव हर सो देर वुड नॉट कम दो रियल थिंग्स इन यूर लाइफ जब कभी मोहब्बत थी फिर मोहब्बत कम हुई फिर बड़ी फिर लड़ाई हुई फिर झगड़ा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं होगा एंड शी बी फेयर और वो हमेशा खूबसूरत रहेगी दैट वॉज द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पॉइंट ना वॉट वी हैव इन दिस स्टेंजा इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ म्यूजिशियन एंड द लवर एंड वॉट वी गेट इज हेयर वट पोइट इज डूइंग वो कंट्रास्ट कर रहा है रियल लाइफ को आर्ट के साथ एंड दैट दिस हैज बीन अ वेरी कॉमन थीम और प्रैक्टिस ऑफ पोइट नो describing art and literature as immortal are a way of immortalizing so here also what this art is doing he is immortalizing he is immortalizing the youth he is immortalizing the trees he is immortalizing the beauty he is immortalizing the love and another thing we have is the consistency in art which is not in life these uh, these romantic poets were very much concerned about uh, the problems of life life is a very inconsistent thing for example if you love someone today maybe tomorrow you won't love him tomorrow you would hate him if you are beautiful today you would be not that beautiful tomorrow if you are young today you won't be young tomorrow if you love a music today you won't love that tomorrow if you play beautiful music today you won't be playing beautiful music tomorrow that is life but when it comes the art art is consistent whatever is imprinted once it remains that was the second stanza of the poem ode animation